అధికారంలోకి వచ్చినప్పటి నుంచి జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆంధ్రప్రదేశ్ రాష్ట్రాన్ని ఒక సంక్షేమ పథంలో ఒక సంక్షేమ బాటలో నడిపించుకుంటూ ముందుకు వెళ్తున్నారు అయితే ఇదే నేపథ్యంలో ఆయన విద్య అనే దానికి చాలా పెద్దపేట వేశారు మొట్టమొదటిగా ఆ సంక్షేమ పథకాల్లో భాగంగా ప్రతి ఒక్కరికి కూడా విద్యను అందించాలి ప్రతి చిన్నారికి కూడా అందులోనూ ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను అందించాలి ఎక్కడ నిరక్షరస్యత శాతాన్ని పెంపొందించడానికి వీలు లేదు ఖచ్చితంగా ఈ ఐదేళ్ల తర్వాత అక్షరాస్యత శాతం పూర్తిగా వందకి వంద శాతం నమోదు అవ్వాలి అనే ఒక ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు ముందుకు వెళ్తూ కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటున్నారు ఇందులో భాగంగానే ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య అయితే దీనికి సంబంధించి ఆదిలోనే అంశపాదు అన్నట్టు ఒకప్పుడు ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్యను ప్రోత్సహించిన ప్రతిపక్షాలు ఇప్పుడు అధికార పక్షం తీసుకున్న నిర్ణయాన్ని ఖచ్చితంగా వ్యతిరేకించాలి కాబట్టి అదే వాళ్ళ విధి అదే వాళ్ళ కార్యాచరణ అని అనుకుంటారు కాబట్టి దాని మీద కేసులు వేయడం దాన్ని ఆపు ఇదంతా చాలా జరిగింది తర్వాత పేరెంట్స్ కమిటీల దగ్గర నుంచి ప్రభుత్వం వాళ్ళ సలహాలు తీసుకుంది ఆ మేరకు మళ్ళీ ఇప్పుడు ఎట్టకేలకు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కళ ఏదైతే ఉందో ప్రతి పాఠశాలలో కూడా ఇంగ్లీష్ మీడియం విద్య బోధించాలి అనే ఒక కళ ఏదైతే ఉందో అది సాకారం అవుతుంది ఇప్పుడు ఒకటో తరగతి నుంచి ఆరో తరగతి వరకు ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులను ప్రవేశపెడుతున్నారు ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు దీనికి సంబంధించి అధికారికంగా ఆదేశాలు కూడా జారీ అయ్యి ఈ మేరకు జీవో నెంబర్ ట్వంటీ ఫోర్ అనే ఒక జీవోను కూడా జారీ చేశారు అంటే హైకోర్టు సూచన మేరకు జగన్ గారి ప్రభుత్వం విద్యార్థులు అలాగే వారి తల్లిదండ్రులు ఏ మాధ్యమంలో చదువుకు చదువుకుంటే బాగుంటుంది అనుకుంటున్నారు అనే దాని మీద రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఒక సర్వే నిర్వహించింది ఈ ఈ బాధ్యతను స్టేట్ కౌన్సిల్ ఆఫ్ ఎడ్యుకేషన్ రీసెర్చ్ అండ్ ట్రైనింగ్ ట్రైనింగ్ కి అప్పగించడం జరిగింది ప్రభుత్వ పాఠశాలలో చదివే విద్యార్థులు తల్లిదండ్రులకు మూడు ఆప్షన్లు ఇచ్చారు వారి నుంచి లిఖిత పూర్వకంగా అభిప్రాయాలు కూడా సేకరించారు ఈ సర్వేలో ఒకటి ఇంగ్లీష్ మీడియం లో బోధిస్తూ తెలుగు తప్పనిసరి సబ్జెక్టు రెండోది తెలుగు మీడియం మూడోది ఇతర భాషా మీడియం అయితే ఈ మూడు ఆప్షన్లు విద్యార్థులు తల్లిదండ్రుల ముందు పెట్టడంతో వాటి మీద తల్లిదండ్రులు స్వేచ్ఛగా టిక్ పెట్టి సంతకాలు కూడా చేశారు మొత్తంగా తొంభై శాతం మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలకు ఇంగ్లీష్ మాధ్యమమే కావాలి అని చెప్పి మొదటి ఆప్షన్ ద్వారా స్పష్టం చేశారు ఈ విద్యా సంవత్సరంలో ఇప్పుడు ఇక రాబోయే విద్యా సంవత్సరంలో ఒకటి నుంచి ఐదవ తరగతి వరకు దాదాపు ఎంతమంది అయితే విద్యార్థులు ఉన్నారో అంతమంది తల్లిదండ్రులు కూడా వాళ్ళు ఇచ్చిన నిర్ణయాలకి వాళ్ళ అభిప్రాయాలకి ఆధారంగా వాళ్ళు చేసిన సంతకాలు అవన్నీ కూడా ఇప్పుడు ప్రభుత్వానికి పంపించడం జరిగింది మొత్తం మీద తెలుగు మీడియంలోనే బోధన కావాలని కోరుకున్న తల్లిదండ్రులు కేవలం మూడు పాయింట్ సున్నా ఐదు శాతం మాత్రమే ఉన్నారు అలాగే ఇతర భాషలో మీడియం కోరుకున్న వారు సున్నా పాయింట్ ఏడు ఎనిమిది శాతం ఉన్నారు ఏప్రిల్ ఇరవై తొమ్మిది వరకు వచ్చిన వివరాల ప్రకారం ఈ గణాంకాలు నమోదు చేశారు గ్రామీణ ప్రాంతాల్లో చాలా మంది తల్లిదండ్రులు తమ పిల్లలు ఇంగ్లీష్ మీడియంలో చదువుకోవాలని కూడా కోరుకుంటున్నారు మొత్తానికి ఈ నివేదిక సుప్రీంకోర్టులో రాష్ట్ర ప్రభుత్వం స్పెషల్ లీవ్డ్ పిటిషన్ ద్వారా దాఖలు చేసింది ఏపీలో ఇంగ్లీష్ మీడియం చదువులను అమలు చేస్తూ ఉత్తర్వులు కూడా జారీ చేసింది ఇది ఒక రకంగా గుడ్ న్యూస్ అనే చెప్పాలి ఇదే నేపథ్యంలో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి కళ కూడా సాకారమైందని చెప్పాలి ఒకవేళ అక్షరాస్యత శాతాన్ని పెంచాలి అనే ఉద్దేశంతో జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు తీసుకుంటున్న నిర్ణయం ఇంగ్లీష్ మీడియం బోధన ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి అని చెప్పి మొదటి నుంచి ఆయన తపన పడుతున్నారు అది సాధ్యమయ్యే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ నేపథ్యంలో ఎంతమంది రేపు స్కూళ్ళు తీసిన తర్వాత ఇంకా విద్యా బోధన ఎలా ఉంటుంది ఏంటి అనే దాని మీదే వేచి చూడాలి ఈ వీడియో గనక మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి